Salut à toutes et à tous, avant de commencer, un grand merci pour vos retours concernant nos deux premiers épisodes. Vous avez été nombreux à nous laisser des commentaires positifs sur les différents réseaux et ça fait toujours plaisir de vous lire. Bon, on a conscience qu'il y a quelques détails à régler, mais on va s'améliorer au fur et à mesure. D'ailleurs, le son devrait désormais être meilleur car on a maintenant un vrai micro. Et on a même des petits micro-cravates pour les plans en extérieur. Ça va être trop bien Par contre, les beaux jours sont de retour, c'est la période d'émission de terrain et le moment pour moi de faire mon vrai métier, à savoir étudier les insectes. Tout ça prend du temps, beaucoup de temps. Et oui, mon appart ressemble réellement à un petit labo. Du coup, on vous a préparé un épisode un peu plus simple à propos de la métamorphose chez les insectes. La métamorphose. Ici, nous n'allons pas aborder au vide ou Kafka. L'idée de transformation associée à ce mot est assez évidente. Et puis, chez les insectes, quand on voit que ça, plus jeune, ça ressemblait à ça, il y a un sacré changement. Mais c'est quoi ça, la métamorphose Métamorphose, un changement de forme, de nature, de structure si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. Tout un programme. Vous connaissez probablement des exemples de métamorphose chez les insectes. L'asticot qui devient une mouche ou la chenille qui se change en papillon. Mais ce n'est pas une généralité. En fait, dans la nature, il y a deux grands types d'insectes, ceux qui se métamorphosent et ceux qui se contentent de grandir. On parle de métamorphose complète ou incomplète. Les insectes à métamorphose complète sont nommés holométaboles. Il se développe selon quatre phases. Cela commence par un œuf qui va éclore et donner une larve. Celle-ci va grandir par mues successives. À son dernier stade, la larve va se nymphoser, puis l'insecte va émerger sous sa forme adulte, l'imago. On peut noter une alternance entre des phases de vie peu ou pas mobiles et d'autres actives. Ah oui C'est comme pour moi ça, non Je me souviens avoir été une larve quand j'étais plus jeune. Exactement Tu as un coléoptère, tu as commencé ta vie sous la forme d'une larve, et voilà ce que tu es devenu. C'est vrai que j'ai bien changé depuis l'époque où je mangeais du bois pourri, bien au chaud dans le compost. La belle vie, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, la larve et l'adulte ont souvent des comportements ou des régimes alimentaires très différents. Par exemple, la chenille qui se nourrit de plantes, alors que l'adulte, papillon, se nourrit de nectar. Et parfois, l'adulte ne mange pas du tout. Ils ne mangent pas, mais ils font quoi alors Ils se reproduisent. C'est là leur seule priorité. Voilà pour les métamorphoses complètes. Mais tous les insectes n'ont pas des changements si spectaculaires. C'est le cas des insectes sans métamorphose ou à métamorphose incomplète. Les premiers sont les insectes dont le jeune ressemble, dès la naissance, à une copie de l'adulte en miniature. On les désigne sous le terme amétabole, ce qui signifie littéralement « sans changement », et cela concerne les colamboles, les protours, les diplours et les tisanours. Tous ceux qui faisaient partie de l'ancienne sous-classe des aptérigotes. Haha, <rire> des insectes primitifs Les seconds, les insectes à métamorphose incomplète, se transforment légèrement au cours de leur développement, mais rien de comparable aux holométaboles. On note le plus souvent une augmentation de la taille, l'apparition des ailes et une maturation des organes sexuels. Ces insectes, les hétérométaboles, regroupent eux-mêmes deux sous-catégories. Les hémimétaboles, dont l'adulte et la larve vivent dans des habitats différents. Par exemple chez les odonates, larves aquatiques, adultes et aériens. Et les porométaboles, où larves et adultes vivent dans le même milieu. Comme chez les criquets, les fabs, les menthes ou encore les blattes. Oh, ils sont mignons tous ces bébés insectes Évolutivement, l'apparition des premiers insectes hétérométaboles remonterait il y a 408 millions d'années avec les Rhinognatha, un ancêtre des colamboles. En revanche, les premières traces fossiles d'holométaboles remontent à il y a 310 millions d'années. Il s'agit des Myumoptères, un groupe aujourd'hui éteint qui évoque nos crises actuelles. Les holométaboles ont par la suite rencontré un immense succès évolutif puisqu'ils représentent environ 88% des espèces d'hexapodes. Ce succès s'explique par la capacité à exploiter de nombreuses niches écologiques et interrompt pour le développement du stade nymphal pour mieux résister aux conditions environnementales difficiles. À propos de ce stade nymphal, ça se passe comment exactement C'est à toi qu'on a expliqué ça Bah je t'avoue que c'est une période de ma vie un peu compliquée. Au niveau biologique, c'est extrêmement complexe il est vrai, et les mécanismes diffèrent selon les espèces. Mais de manière générale, les mues des insectes et leur métamorphose vers le stade adulte sont régulés par deux hormones. La 20 hydroxyhexidisone ou 20E, et l'hormone juvénile. La 20E déclenche et coordonne chaque mue, y compris l'expression des gènes impliqués dans la métamorphose. L'hormone juvénile empêche quant à elle l'expression de ces gènes et assure que pendant la mue, l'insecte passe d'un stade larvaire à un autre et ne devienne pas un insecte adulte. Elle bloque la larve au stade juvénile en quelque sorte. Mais moi je veux plus être un bébé, je veux grandir. 
Au dernier stade larvaire, il y a une dégradation et une inhibition de sécrétion de l'hormone juvénile. C'est maintenant l'hormone 20E qui fait la loi, la métamorphose de l'insecte va pouvoir débuter. Ah ça y est, je deviens adulte Chez les insectes, on ne fait pas les choses à moitié. Une grande partie des cellules sont détruites, c'est l'apoptose cellulaire, et de nouveaux organes se développent à partir d'un de cellules indifférenciées, les cellules imaginales, qui n'attendaient qu'une chose, le signal de différenciation. Et c'est là qu'il y a une énorme différence entre les métamorphoses chez les vertébrés. Par exemple, la transformation du tétard en grenouille implique simplement un changement des tissus cellulaires et non pas une destruction des cellules larvaires. Simplement, simplement, j'aimerais bien vous y voir. Chez les holométaboles, les insectes qui ont une métamorphose complète, la transformation est particulièrement impressionnante. Les cellules imaginales, présentes depuis le début chez la larve et enfin activées par la métamorphose, sont toutes extrêmement spécialisées. Par exemple, chez la drosophile, les disques imaginaux des futures pattes vont se différencier et se développer pour former une patte complète et fonctionnelle. Et il y a ça pour chaque élément de leur organisme. Les disques imaginaux qui vont former la tête, le thorax, les ailes, les pattes, etc. Les nids d'histoblastes qui vont former l'abdomen. Et le reste de cellules imaginales, regroupées sous forme d'amas, qui va proliférer pour remplacer les organes larvaires. Ah ça y est, je suis adulte. Bon et comme d'habitude, on parle maintenant des exceptions Oui, ça aurait été trop facile s'il n'y avait que ça. Voilà qui ne m'étonne guère. Pour commencer, un cas intermédiaire, un peu entre la métamorphose complète et incomplète, celui des alérodidés. Les fameuses mouches blanches, tant redoutées par les maraîchers. Ces hémiptères passent leur fin de leur vie larvaire sous une forme immobile, encapsulée dans un puparium. Ce n'est pas vraiment une métamorphose complète, mais on n'est plus dans l'hétérométabélie classique. Et j'imagine qu'il y a un cas plus extrême L'hypermétamorphose. En vérité, c'est un cas un peu particulier de l'hométabolie, mais suffisamment différent pour le présenter à part. L'hypermétamorphose se retrouve chez les insectes qui, en plus de réaliser une métamorphose complète, ont des stades larvaires présentant d'importantes différences. Celles-ci sont à la fois morphologiques et fonctionnelles, il arrive même qu'une larve puisse changer de régime alimentaire au cours de sa vie. Ah ouais Et c'est fréquent chez les insectes Les Strepsitera, les Mantispidae, les Eucaritidae, les Méloidae, les Ripiforidae, tu vas peut-être pas tous les faire, les, les Bombylidae et les Nemestrinidae. Mais oui, en effet, on va plus se pencher sur une espèce précise pour faire un cas concret d'hypermétamorphose, et ce sera Meloeviolaceus, le Meloe violet. C'est parti pour le cycle de cette espèce. Après éclosion, notre Meloe commence à vie sous la forme d'une larve de type triangulin, caractérisée par trois grosses griffes plates. Cette larve primaire est tellement différente de la forme adulte que l'inné l'avait initialement classée comme une espèce à part entière, Pediculus apis, le pou des abeilles. En effet, les triangulins vont se positionner dans les fleurs afin de pouvoir monter sur les abeilles solitaires et les utiliser pour se déplacer. Oui, vas-y, conduis-moi à ton nid notre méloé va ensuite parasiter le nid de l'abeille et commencer par manger son œuf. On passe alors à la seconde larve. Durant ces deux premiers stades, celle-ci ressemble plutôt à une larve de carabe. À ce moment-là de sa vie, le méloé se nourrit des réserves de nectar et de pollen de l'abeille. Ben quoi, faut bien se nourrir Au troisième et quatrième stade, la larve prend une forme mélontoïde, c'est-à-dire une forme de larve de hanneton. Elle va pouvoir se déplacer beaucoup plus et même creuser pour rejoindre d'autres loges d'abeilles solitaires. Puis, au printemps, la larve s'enterre et se contracte pour devenir une prénymphe sans équivalent en dehors des méloïdés. A l'issue de cette phase immobile, la prénymphe redevient une larve, opérant une sorte de marche arrière. Vous avez bien compris que j'aime bien faire mon original. Elle finit par reprendre le schéma classique, se change en une véritable nymphe, émerge et devient enfin adulte. Et ouais, c'est l'histoire de ma vie. Plus qu'à copuler et recommencer le cycle. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de la métamorphose chez les insectes. Ça ne devait pas être un épisode simple ce coup-ci Ouais, mais c'était beaucoup trop tentant de parler de certains détails. Prochaine fois, promis, un épisode tranquille. Si vous arrivez à garder votre sang-froid.